ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಿವಾಸ್ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ತೊಂಬತ್ತು ಒಂದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫಿಯರ್ ಏರಿ ಸಿಟೀಸ್ ನ್ಯೂ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಲಿಬರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಸರುಣಾಸ್ ಪಾಂಕ್ಸ್ನೀಸ್ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರುಣಾಸ್ ಪಾಂಕ್ಸ್ನೀಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಪಾಂಕ್ಸ್ನೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸರುಣಾಸ್ ಪಾಂಕ್ಸ್ನೀಸ್ ಅವರು ಇವರು ಲಿಥುವೇನಿಯಾದ ಕೌನಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಇವರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾರ್ಕ್ ಫಿಯರ್ ಎರಿಸಿಟಿಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಸರುಣಾಸ್ ಪಾಂಕ್ಸ್ನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮೇನ್ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ವಿರುದ್ಧ ಫೀಡ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಥವಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ವಿರುದ್ಧ ಫೀರ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಪಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಭಾರತದ ಯು ಎಫ್ ಒ ಮೂವೀಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಬಾ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಪಿ ಸೊ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಪಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಪಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಫುಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಸದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲ
ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಸಾಂ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನವರಿ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಇದನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ತರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಚೀನಾ ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತೆರಡು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೂ ಚೀನಾ ದೇಶದ ಒಂದು ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚೀನಾದ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಚದುರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದುರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಾನ್ನೂರ ಹದಿನಾರರಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪ್ರತಿ ಚದುರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಚೀನಾದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಸ್ಸಾಂನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಸ್ಸಾಂ ಇದು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಸ್ಸಾಂ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ಪುರ್ ಅಸ್ಸಾಂನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸರ್ಬಾನಂದ್ ಸೋನ್ವಾಲ ಹಾಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ಗವರ್ನರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಮುಖಿ ಅವರು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಗುವಾಹತಿ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಹು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಜಿರಂಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾನಸ ನಮೇರಿ ದಿಬ್ರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒರಾಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫೋಬಿತಾರಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗಿಬ್ಬನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗರಂಪಾನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಗೆ ಚಕ್ರಶಿಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಸ್ಸಾಂ ಹೊಂದಿದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಟಿ ಕೊಂಬಿನ ಗೇಂಡಾ ಮೃಗ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೈ ಮೂರರಷ್ಟು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಸ್ಸಾ
ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋನ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಮಾರ್ಚ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ರಾಮ್ಪಾಲ್ ಪವಾರ್ ಅವರು ಇವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳು ಎನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಬಹರೈನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯ ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಯಾರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಪ್ರಿಯಾಂಶು ರಾಜಾವತ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬಹರೈನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ನಲವತ್ತನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ್ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಲ್ಟ್ ರೋಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಐದು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನೇಪಾಳ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಇವೆರಡರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೋಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ನಡುವೆ ಕಟ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ನೇಪಾಳದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ರೋಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಅಂಚೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಚೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತ್ ಕಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಯಾರು ಅವರು ಪಿ ವಿ ಸಿಂಧು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಐವತ್ತನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಥೀಮ್ ದಿ ಜಾಯ್ ಆಫ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ 